Welcome to the course of Database Management System. I am Ziaulak and I am Senior Software Engineer. Today, my course is Database Management course. We are studying about the course. We will study about the Database Management System, as the name of Zaira, has two parts. Database and Management System. In this way, we are going to learn about Database and how it is managed. In this way, we are going to learn about Database and how it is managed. और फिर उस डेटा बेस को मैनेज किस तरह से किया जाता है उस डेटा बेस में डेटा को स्टोर किस तरह से किया जाता है डेटा को गेट किस तरह से किया जाता है डेटा को रिट्रीव किस तरह से किया जाता है डेटा की सिक्योरिटी किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है इस कोर्स में हम जो है वो ये पढ़ने जा रहे हैं डेटा बेस के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हमें जो है वो जो कंसेप्ट समझना पड़ेगा वो है डेटा डेटा क्या है डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स वर्ड्स करेक्टरिस्टिक्स of any object किसी भी object के मुतालिक raw data figures words या उसकी कोई ख़ुशियात जो है वो data के लाती है data जो हमारा होता है raw raw का मतलब ये कि unprepared वो prepared नहीं होता unorganized होता है organized नहीं होता वो useful meaning information जो है वो नहीं रखता उसको आप जो है वो decision making के लिए use नहीं कर सकते क्योंकि वो raw होता है खाम होता है क्योंकि वो खाम होता है इसलिए हम उससे कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं ले सकते इसलिए उसको कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता लाइक like मैंने लिखा वन जिया नाइनटीन एट्सट्रा इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने क्या लिखा है ये किस लिए है क्यों है तो ये समझ लें कि डाटा जो है वो रॉ होता है वो डाटा जो है वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिकॉर्ड क्या होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स और फील्ड यूज एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रेकर्ड पीछे मैंने लिखा वन जिया नाइनटीन वो आपको कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे दे रहा था अब मैंने थोड़ा सा डेटा को प्रोसेस किया और उसको एक जो है वो रेकर्ड की फॉर्म में लिख दिया उसको रूल नंबर नेम एज फील्ड की सूरत में जो है वो मैंने लिख दिया अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि जो मैंने पीछे एक डेटा की फॉर्म में कुछ लिखा था वो जो है वो एक रेकर्ड की सूरत में जो है वो आ गया रूल नंबर नेम एज अब रूल नंबर क्या है नेम क्या एज है यही जो है वो फील्ड्स का आती है यूज एज ए सिंगल यूनिट इसको हम एज ए सिंगल यूनिट एक सिंगल रिकॉर्ड के तौर पर हम जो है वो लिखते हैं तो उसको हम रेकर्ड या रो कहते होते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कंसेप्ट है टेबल और रिलेशन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रेकर्ड जो है वो टेबल कहलाता है या रिलेशन कहलाता है जब इसी तरह के रेकर्ड को हम डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में डिफरेंट रेकर्ड्स हमारे पास होते हैं उन डिफरेंट रेकर्ड्स को हम टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारा टेबल या उसे हम जो है वो रिलेशन कहते होते हैं तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई डाटा की समझ आ गई और रेकर्ड की समझ आ गई और रिलेशन की समझ आ गई अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम जो है वो डेटा की डेफिनेशन कर सकें डेटा हमारा जो होता है डेटा बेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज एंड लॉजिकली रिलेटेड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन और डेटा सेट्स और फाइल्स टिपिकली स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम इस डेफिनेशन में जो है वो सबसे पहले समझना वाला है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज कलेक्शन मजमू होता है ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड का और लॉजिकली रिलेटेड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन मीन्स के स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स स्ट्रक्चर और रिलेशन जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड होते हैं उनका आपस में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होता है लॉजिकली आपस में रिलेट कर रहे होते हैं उसको हम जो है वो डेटा बेस कहते होते हैं डेटा बेस जो है वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में स्टोर होता है जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे पास इस वक्त तीन टेबल हैं स्टूडेंट है स्टूडेंट डिटेल है और स्टूडेंट इनरोलमेंट का टेबल है मैंने स्टूडेंट से गेट डेटा गेट किया पहले मैंने स्टूडेंट से गेटा गेट किया वो था स्टूडेंट का फिर मैंने वही डेटा जो है वो एक और टेबल जो है वो बनाया स्टूडेंट डिटेल का पहले टेबल में रोल नंबर नेम एज स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ये आ रही होती है उसे मैंने जो है वो एक टेबल की फॉर्म में जो है वो लिख दिया है दूसरे टेबल में उसी रोल नंबर के अगेंस्ट जो है वो उस स्टूडेंट की डिटेल मैंने स्टोर कर दी है तीसरे टेबल में यह बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में इनरोल है और उसका टीचर कौन है और सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला टीचर कौन है तो ये हमारे एक यूनिवर्सिटी में ये तमाम जो है वो ये डेटा बेस मौजूद होता है और ये डेटा बेस जो है वो किसी टेबल में किसी फाइल में स्टोर होता है हम जो है वो इस डेटा बेस को इलेक्ट्रॉनिकली हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिकली हम कंप्यूटर में जो है वो इसको स्टोर कर रहे होते हैं तो ये हमारा जो है वो डेटा बेस डेफिनेशन थी डेटा बेस की डेटा बेस को हम जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली या 
फाइल सिस्टम में आपको डेटा बेस की समझ आ गई है अब हम देख रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी और कंटेनर फॉर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज डेटा फाइल्स अब हमने ये देखा कि जो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर होता है रिपोजिटरी होता है या कोई कंटेनर होता है फॉर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज डेटा फाइल्स मीन्स के डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज डेटा फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर में जो है वो कहीं रखी जाती हैं ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होती हैं जो आपके डेटाबेस को हैंडल कर रहे होते हैं जो आपके डेटाबेस को डिफाइन कर रहे होते हैं आपको जो है वो तीन टेबल दिखाए हैं आप उन टेबल्स को कोई नया टेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो उस टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं वो भी आपका डी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपके उस डेटा को क्रिएट कर रहा होता है डिफाइन कर रहा होता है फिर आपका जो डेटा है वो उस डेटा में आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपका स्टोर कर रहा होता है फिर आपको कोई यूजर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आप वो इन्फॉर्मेश इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर रहा होता है रिव कर रहा होता है और कोई इन्फॉर्मेशन आप अगर एग्जिस्टिंग एग्जिस्ट करती है उसको अपडेट करना चाह रहे हैं वो आपका डेटा बेस जो है वो अपडेट भी कर रहा होता है मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपकी सिक्योरिटी भी इंश्योर कर रहा होता है आपका कोई दूसरा यूजर्स आपका डेटा जो है वो एक्सेस ना कर सके जी ये तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का काम था जो हमने देखा कि वो डेटा को डेटा पे ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है 